Salut les gens, je suis à Londres pour la conférence de lancement du OnePlus 6, donc un smartphone Android. Ça se passe à la Copper Box, c'est à environ 20 minutes de mettre ici. Donc on va se retrouver là-bas. When you put them together, they power off. To switch them on, you just separate them. Thank you. You can also answer calls using this feature. Just separate the earphones to answer the call. Thank you. These features are also backwards compatible with OnePlus 5 and newer devices. They run out of battery too quickly. And have you ever noticed how it always seems to happen when we need them the most? And slow charge speeds only make the problem worse. So we've solved this by bringing one of our most loved smartphone features to the Bullets Wireless. Some of you might have guessed it, fast charging. With the Bullets Wireless, you'll only have to charge them for 10 minutes to get up to five hours of listening time. The Bullets Wireless will retail at 69 pounds, 69 euros, and 69 dollars. Time for the second new product of today. We're going to start by showing you all the specs in one minute, just to get them out of the way. We do this because for us, a product is much more than just the specs. It's about how every piece of 
hardware and software works together to create an experience that's greater than the sum of its parts. We believe the iPhone is an experience, an experience that's defined by hardware and software working harmoniously together. This is one of the most impressive spec sheets you're going to see this year. And there's quite a few things worth calling out here. The OnePlus 6 comes with the latest Snapdragon 845 processor and the Adreno 630 GPU. And yes, there's still a headphone jack. <laughs> This is the fastest flagship experience OnePlus has ever created. So let's take a closer look. As you can see, the front is almost all screen. The OnePlus 6 features our largest display yet at 6.28 inches. You may be wondering why we've chosen to use glass this time. It allows for better transmission of radio waves so you get the best signal possible. Along with the mirror black, we're also releasing the midnight black and the silk white. The silk white will also have a matte finish, but with an edge of rose gold. We've also added crushed pearl to the mix to catch the light and create a slight shimmering effect. So first, let's talk about the hardware. At the heart of the OnePlus 6 is the Snapdragon 845 processor. This time, it's got up to 30% faster processing and graphics performance. It provides faster network connectivity than ever before to give you a speed of up to one gigabit per second. Fast charging, giving you a day's power in just half an hour. It takes you into the phone immediately, and people really love this feature when we launched it on the OnePlus 5T. And this is what our friend Lewis had to say about it. I pointed towards you. Nada. Bam! It's a thing! <laughs> Frequent software updates are really important to our users. And at OnePlus, we've always made them a priority. Some of you might already know, the OnePlus 6 is one of the first devices in the world to get the Android P developer preview especially with graphic-intensive games like PUBG. It was crucial for us to nail the performance of these games on the OnePlus 6. Now, games will launch faster. On m'a fait signe d'arrêter de filmer, mais mon iPhone 10 qui a plus de moitié moins de RAM et qui a que 6 coeurs moins cadencés que les 8 coeurs du OnePlus étaient plus rapides. Usually, with higher resolutions, slow motion on smartphones, you only get something like 0.2 seconds to try and capture what you want. There's also a new video editor, giving you more control than ever over your creations. From the beginning, our philosophy has always been about fair pricing. And this time, it's no exception. <laughs> We're proud to tell you that the OnePlus 6 will start at 469 euro pounds, 519 euros. <laughs> if you buy the OnePlus 6 from OnePlus.com, you will get free a pair of bullets wireless. <laughs> Without letting 
J'ai le sac de goodies euh, et puis c'était vraiment fou d'avoir vu Linus Tech Tips quand même. Ok donc débrief après être rentré. Honnêtement c'était un événement assez cool. Après moi j'en ai un J'en avais un peu rien à foutre du téléphone pour être honnête. Euh, je ne m'attendais pas à voir Linus Tectives et pour moi c'était vraiment le truc qui m'a un peu... Je ne peux pas dire que ça m'a sauvé la soirée parce que dans tous les cas elle était géniale. Mais je ne m'y attendais vraiment pas et c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un gars vraiment très sympa en vrai. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « en gros ne rencontrez pas vos héros ». Et là, c'est carrément pas le cas, euh, c'est... mais il est super sympa. Sinon, pour parler du téléphone, ouais, pour moi, c'est un des meilleurs. Téléphone Android avec le Xiaomi Mi Mix euh, 2S, qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais ouais, honnêtement, euh, c'est un bon téléphone. Après, je changerai pas de mon iPhone 10 parce que juste... Euh, et pour moi, c'est tellement le meilleur, mais <rire> ça, chacun ses opinions. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Je voulais aussi remercier MGeek qui m'a payé le biais pour que j'y aille parce qu'il pouvait pas venir et puis bah du coup je lui ai fait sa petite vidéo comme ça j'espère qu'il va être content même si j'ai défoncé le téléphone plusieurs fois pendant la, la conférence parce que honnêtement il y a des trucs euh, il présente ça comme des nouveautés euh, extraordinaires machin alors que c'est présent sur les concurrents depuis des années puis euh, ouais par exemple il n'y a pas de charge sans fil chi donc euh, ouais ça c'est des trucs euh, des killer features qui auraient été géniales mais qui sont manquantes pour faire un téléphone parfait voilà autrement c'est à peu près tout Merci d'avoir regardé.